우리가 말로 직설적으로 소통을 하고 의사를 전달하는 것은 언어를 따라갈 수 없지만 이런 시각 언어라는 것은 오히려 직접적이지 않기 때문에 생각할 거리가 더 많고 오히려 여러 가지 해답이 있을 수 있는 어떤 경계성, 애매모호함 저는 계속 그 중간을 찾아가는 사람이고 그게 제 태도거든요 캔버스의 화면에 이상한 장면을 만드는 최지입니다 어, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 네. 어, 여기가 작업실. 네, 작업실입니다. 오, 작업실이 크네요. 사실은 혼자 쓰는 작업실이 아니라 지금 다섯 명의 작업을 같이 쓰고 있어요. 아, 다섯 명? 네. 그래서 이제 이쪽 자리, 저쪽 자리, 여기 있고 제 자리는 이제 안쪽으로. 아, 안쪽으로? 네, 들어가면. 오, 야, 이거 학교 시기실 온 느낌? 네, 약간 오. 저희가 그 느낌을 계속 유지를 하고 있어요. 아. <웃음> 여기가 이제 제 자리고, 네. 아. 여기도 이제 다른 작가, 이제 사실 제 와이프인 최유성 아. 작가. 자리고요. 아... 오늘은 제가 조금 빌렸습니다. 아... 저희가 사실은 이 작업실이 졸업하자마자 좀 만난 친구들이랑 거의 뭐 지금 14년, 5년째 같이 쓰고 있어요. 사실 그게 말이 쉽지 쉽지는 않은데 그래도 네. 어떻게 좀잘 만나 봐요? 저희는 아직은 그 예전에 그 만났던 끈끈함이 아직 좀더 있고 그리고 서로 편하고 그리고 서로 이게 시너지들도 있고 음. 그리고 약간 눈치 보면서 더 신경 쓰여서 열심히 하게 되는 거 있잖아요. 아. <웃음> 그런 과정들이 아직까지는 저는 되게 재밌고 좋은 것 같아요. 작가님 그럼 요즘은 어떤 작업 하는지? 제가 이제 딱 보이시는 작업이 가장 최신 작업들이라고 할수 있고요. 칼라 감이라든지 그런 것들 좀 공통점이 있고 자매 같은 작업이라고 해야 될까? 네. 어떤 목적이나 이야기를 만들려고 하는 건 아니고 딱 정의할 수 없는 애매모호한 상황을 만드는 게 편하고 좋더라고요. 근데 많은 분들이 그림 보면서 이게 무슨 상황이야? 무슨 이야기야? 어떤 내용이야? 저건 누구야? 약간 이런 구체적인 그걸 바라시는데 조금 김새는 얘기할 수 있지만 제가 그게 없어요. 음. 저 역시도 그냥 이거를 정의할 수 없고 설명할 수 없는 애매모호한 상황 자체를 제시한다는 라 느낌으로 작업을 하고 있거든요 물론 오브제들도 배치되고 인물들도 배치되지만 그런 것들이 어떤 목적이 있고 저에게 개인적인 경험적인 관계가 있다기보다는 오로지 저는 시각적인 조형적인 그냥 그 모양, 이 방향, 색, 크기 이런 것들로 이 작업을 구성하는 데만 집중을 합니다 아... 그래서 조금 감정적이지 않아요. 굉장히 좀 차갑고 조금 이성적이라고 할수 있는데 그런 식으로 저는 이 장면을 대하고 있고 내가 만들려는 어떤 목적한 이야기는 없다. 내러티브는 넣으려고 하는 건 아니다. 근데 없다라기보다는 보를 쉬는 분들이 좀 편안하게 마음대로 자신만의 이야기를 좀 상상하셨으면 좋겠다. 그러니까 어떻게 보면 제기는 상당히 미니멀하게 네네. 좀 약간 좀 편명적인데 거기에 어떻게 보면 이렇게 물건들 하나하나 툭툭 던져놓은 느낌들. 맞습니다. 어떻게 보면 작가님 스스로가 좀 네. 멀리서 제 3자적인 개념으로 네. 바라보고 약간 네. 무대를 좀 만들어가는 느낌의 작업을 하시는 어, 거네요. 그거를 제가 사실 오랫동안 뭐 그렇게 무대를 만든다는 라 느낌으로 작업을 한 적은 없었는데 음. 돌이켜 생각을 해보니까 제가 대학교 다닐 때 이제 연극에 심취해서 아. 배우도 하고 막 이렇게 동아리 활동으로 연출도 하고 그랬었는데 너무 오랫동안 입고 있었는데 오랜만에 생각을 해보니 어, 내가 이 무대를 연출하고 무대를 만드는 그 감각을 내가 여기에 지금 쓰고 있었구나라는 그러니까 게 그러니까 지금 딱 봤을 때 네. 지금 여기 뭐 말도 나오고 사람도 나오고 네, 네, 네. 사실 이런 계단 같은 경우 상당히 네. 어떻게 보면 은 단편적인 거지만 자세히 보면 상당히 좀 디테일하게도 작업이 들어가 있어요 네, 네, 네. 사실 처음에 작업을 딱 대학교 졸업하고 이제 아, 작가를 해야겠다라는 생각으로 이제 나와서 이제 다뤘던 주제는 어떻게 보면 캔버스의 평면성 그리고 어떤 가상의 공간성 이런 거 가지고 이제 많이 좀 시도를 했었는데 그때 제가 주안점이었던 것이 그 혼자 하는 상황 자체를 계속 던지고 싶었어요 음. 보시는 것처럼 극단적으로 평면적인 녀석들을 평면적으로 강조하고 공간적인 역할을 하는 것들은 극단적으로 또 공간적으로 해서 이들이 어떻게 보면 꼴라주라는 말씀도 많이 음. 하시는데 그런 느낌처럼 이게 화면에서 잘 섞이지 않고 이질감이 드는 그 지점이 굉장히 좀 변태 같은데 제가 그게 너무 좋고 편해요. 아... 그러니까 지금도 그런 장면들을 계속 만들고 있습니다. 아, 여기서 네. 이렇게 이렇게. 그러니까 사실 보면 은 느낌들이 색깔로도 딱 구분이 되지만 형태로도 그잖아요. 네네네. 지금 주황색에 어떤 네모가 있었다면 여긴 주황색에 네. 세모가 있고 네, 상당히 어떤 극단적인 부분들에서 같이 이제 뭐 계단도 있고 네. 어, 이 사람은 좀 같은 
어, 예, 같은 사람 맞아요. 어. 이게 보통 제가 작품을 구상을 할 때는 이런 오브제들이 우선은 아니고 구조가 먼저거든요. 음. 구조를 구성을 해놓고 음. 이런 오브제들을 배치하면서 음. 그래서 보통은 그 구조가 작품의 시작인데 음. 그러니까 얘네들은 조금 특이한 게이 할아버지가 <웃음> 같은 분인데 이 할아버지를 그리고 싶다가 작품의 시작에서 제가 올해 초에 여행을 했는데 유럽 여행을 했는데 스위스 미술관에 서 관람을 하시던 외국분 할아버지세요. 그 모습이 너무 매력적인 거예요. 음. 그래서 제가 사진을 많이 찍었죠. 이거를 꼭 어떤 작품의 주인공으로 쓰고 싶다라는 생각을 갖고 많이 찍고 이제 작품에 활용을 했죠. 그러니까 작가님 이제 얘기를 딱 듣고 보니까 작가님은 좀더 감독 같은 느낌. 네. 그러니까 어떤 배우를 먼저 선정해가지고 아이 배우를 써야겠다. 네네네. 그리고 영화를 만들어야지. 네. 네. 이런 느낌이 좀 드네요. 어, 그, 그, 어, 그 맞는 말씀이신 것 같아요. 제가 어. 그렇게 생각해 본적 없는데 물론 영화 되게 좋아하고 연극도 음. 좋아하는데 어떻게 보면 이제 구조를 만든다는 거는 영화로 생각하면 이게 시놉시스를 만들어 놓고 음. 각본을 만들어 놓고 자 이제 어떤 배우를 쓸까를 고민하는 것과 비슷한데 이 그림 같은 경우에는 아 내가 이 배우랑 작업을 음. 하고 싶어. 음. 어떤 각본을 쓸까? 약간 이런. 시기였던 것 같아요. 말씀하신 비유로 생각을 해보면 음. 어, 너무 괜찮은 비유인 것 같은데요. 아, 그러니까 참 어떻게 보면 그렇게 또 보니까 네. 정말 그림 하나하나가 내용적인 거를 궁금하다기보다는 왜 이런 포지셔닝을 했을까? 여기에 이게 왜 나왔을까? 네. 더 사실은 맞아요. 궁금하게 되는 것 같아요. 그게 제가 정말 좋아하는 부분이고 즐기는 부분이고 어떻게 보면 그림을 그리는 회화적인 영역만큼 거의 비슷한 시간을 할애하는 게이 작품 구상하는 음. 것. 아, 그거는 그럼 어떤 식으로 구상을? 음, 여기서 이제 제가 보시는 것처럼 사실 조금 소실점이라든지 이런 구성이 3D 같은 느낌이 있잖아요. 네네네. 네. 제가 그래서 3D 프로그램을 씁니다. 아, 컴퓨터 자체에서? 네네네. 잠깐 보여드릴게요. 아, 네네네. 네. 되게 어려운 프로그램 아니고 굉장히 간단한 아, 네네네. 3D 프로그램인데 그걸 음. 통해서 제가 어떤 구조를 만들고요. 구조가 확정이 되면 그것을 이제 이 포토샵 화면에서 인물들이라든지 어떤 오브젝트들을 배치를 해보면서 음. 조금씩 조금씩 옮겨보면서 음. 확정을 하죠. 음. 근데 이제 말로는 사실 간단했는데 음. 와그 시간이 너무 오래 걸려요. 아, 뭐말 방향을 거꾸로 해볼까 바꿔볼까 왼쪽으로 옮겨볼까 오른쪽으로 가볼까 여기서 두 발짝 왼쪽으로 갈까 두 발짝 오른쪽으로 갈까 이런 것들 정말 시각적이고 조형적인 방향에서 음. 고민을 해요. 엄청 끝까지 가시네요. 네. 와. 네. 그래서 이게 어떻게 보면 저한테 너무 중요한 작업이고 음. 마음이 너무 편하죠. 이제 이게 나오고 나면 그치, 제가 그치. 그림을 그려서 이걸 구현하는 거에 대해서는 굉장히 자신 있기 때문에. 그러니까 붓을 잡았을 때는 이미 내가 다 끝난 거잖아요. 네. 네. 붓을 잡기 거예요. 전까지가 상당히 네. 많은 네. 이야기가 걸리고. 맞습니다. 어, 어떻게 보면 사실 여기가 주 작업실이네. 네. 그래서 <웃음> 어. 여기에서 바늘 쓰고 저기에서 바늘 쓰고. 아. 근데 이런 거할때 약간 타협하지 않아요? 어떤 타협? 예를 들면 이거 이거 하면 손이 많이 갈것 같은데 어? 좀더 단순화해 볼까? 솔직하게 말씀드려도 되나요? 예, 그럼 저는 네. 엄청나게 타협을 합니다. 어. 근데 그 지점이 제가 할수 있는 효율성을 엄청 따져요. 근데 그 효율성을 추구하는 게 내가 이게 너무 복잡하고 힘든 구조를 하는 게 싫어서 이렇게 하는 게 아닐까 스스로 약간 자책을 했던 음. 시간도 있었는데 지금은 완벽하게 합리화를 하고 있어요. 음. 아 그게 나다. 내가 싫은 걸 하지 않아야 내가 이 작품에 더 애착을 가질 수 있다는 생각이기 때문에 제가 필요한 시간을 써서 할수 있는 그 지점까지만 생각하려고 해요. 어... 저는 그게 되게 중요하다고 생각합니다. 음... 제가 할수 있는 지점까지. 어, 그냥 던졌는데 이미 다 준비되어 있네. <웃음> 명분을 이미 다 맞아요. 만들어 놓으시고. 네. 네. 그러면 지금 이거는 유화로 네. 작업하시는 거예요? 맞습니다. 다 유화 작업으로 하고 있고요. 아니, 그러니까 네. 효율성으로 봤을 때는 네. 좀더 아크릴이 더 낫지 않나요? 그 얘기 진짜 많이 물어보시고 어, 실제로 제 그림 아예 아크릴로 생각하시는 분들도 많으세요. 어, 어, 너무 쨍하니까. 그렇지. 이러, 이렇게 색감을 만드는 게 만들 수 있죠, 당연히. 네. 근데 이제 아크릴의 그림이 사실 이거는 정말 반듯하게 할수 있는데 네, 네, 네. 유화 같은 거 이렇게 하기가 좀 어렵잖아요. 사실. 네. 아 근데 이것도 이게 아, 그냥 솔직하게 하겠습니다. 네. 아크릴 그냥 써본 적이 없어요. 아. 그 고민조차를 해본 적이 없어요, 제가. 그러니까 작가님한테 네. 사실 재료적인 것보다는 네. 이런 포지션이나 이런 게더 중요한 부분들이니까. 맞습니다. 그래서 그 부분에 대해서 제가 앞으로 고민이 좀 많아요. 저는 이제 평면에 있는 가상의 공간성을 다루고 있지만 음. 이거를 필연적으로 이 실제 공간에서 어떻게 할수 있을까라는 고민이 되더라고요. 그래서 음. 설치 쪽이라든지 이런 것들도 진지하게 고민을 하고 있고. 어. 어떻게 보면 지금 작가님 작품 같은 경우는 네. 약간 설계도? 네. 그런 느낌이니까 이게 우수한이 그냥 나가도 네. 크게 무방하지 않을 것 같아요. 네. <웃음> 맞습니다. 근데 가끔 이제 이런 거는 구현해야 되는 방법들이 네네네. 공중에 어떻게 띄워야 되나 뭐 이런 게 있겠지만. 어, 근데 진짜 너무 말씀해 주시는 게 제가 되게 고민하는 부분이거든요. 음. 실제로 구현할 수 있을 것 같은 범위에서 하려고 하는 음. 게 있어요. 마음대로 놓고 상상이 마구마구 펼쳐지면 편할 텐데 
오히려 저는 그게 불편하고 그 제약 아. 제가 뭐 건축가가 아니니까 음. 이거를 진짜로 구현할 수 있을지 없을지는 제가 잘 모르지만 그래도 내가 할수 있는 선에서 이게 정말 현실적으로 구현할 수 있는 지점일 때 이게 좀더 의의가 생각된다고 생각을 하기 때문에 그 제약을 가지고 작업을 하고요 그래서 이제 저 같은 사실은 공정이 띄워져 있는데 구현할 수 없잖아요 음. 스스로 또 합리화를 하는 거예요 아 저거는 떨어지는 중이야 낙하하기 바로 그 일보 직전에 어떤 폭풍 전야 같은 상황인 거야 라고 그렇게 합리화를 한번 해봤습니다 또 그런 거 있잖아요 뭐 <웃음> 제가 여기 약간 덧붙이자면 끝에 아직 안 그렸잖아요 네네네. 여기 위에 뭔가 있을 수 있잖아요 그렇죠 그럴 수 있죠 네. 그것도 그렇게 생각해서 그러니까. 하는 거예요 현실성을 어. 추구한다는 어떤 그 일말의 어떤 그 장치를 마련해 놓은 거죠 아, 작가님 보니까 상당히 현실적인 작업을 하고 계시네요 그러니까 실제로 이것들도 굉장히 평면적인 매치이지만 음. 뒤에 뎁스가 다 있습니다 음. 실제로 세워놨어요 제가 음. 나는 약간 이상한 어. 그좀 변태 같은 것 같아 그것도 어차피 나는 이 정면만 그릴 거라서 뒤에 뭘안 해도 상관이 없는데 저런 식으로 네 저런 식으로 뒤에 나무 구조를 그림 뒤에 대놨어요 저 3D 프로그램 뒤에다가 실제로 해놨어요 아 아예 아예 그러니까 그림 속에는 안 보이지만 안 보이지만 뒤에는 3D 구조상에서는 그게 서 있을 수 있게 다리를 해놨어요 그게 마음이 편하더라고요 그러니까 어떻게 보면 작가님 작품 같으면 초현실이라기보다는 네. 그래서 현실적인 느낌이 드는 것 네. 같아요 너무 현실적이지도 않고 너무 비현실적이지도 않은 그 지점이거든요 음. 그러니까 역시 그 지점 그러니까 공간과 평면의 어떤 애매한 중간 지금 선도 딱딱 나눠진 것처럼 네. 그 선들을 좋아하시나 봐요? 좋아하는 것 같아요 오. 좋아한다 생각해 본 적은 없는데 어. 돌아보면 은 그런 선적인 요소들 면적인 요소들 그런 기본 기하학적인 요소들을 매료가 돼 있더라고요 음. 제가 굉장히 그러면 사실 이런 작업 나오기 전에 예전에는 어떤 작업을 하신 거예요? 처음에는 이런 요소들이 굉장히 없었어요 그러니까 많이 빠지고 가장 단순하게 훨씬 했었던 것 같아요 작업을 시작했을 때는 어쨌든 공간과 평면이라는 주제가 저한테는 완전히 주제였기 때문에 음. 그래서 그때는 하늘 위에 막 새가 나라 새가 나는데 그림자를 그렸어요 누가 봐도 하늘인데 새가 나는데 그림자를 그렸어 또는 타워크레인 같은 걸 이제 멋있게 딱 그려놓고 하늘에 마치 그림자가 져 있는 것처럼 그렸거든요 아 그때 저는 제가 약간 약간 천재인 줄 알았어요 누가 봐도 시각적인으로는 하늘이잖아요 새가 날고 있다 이건 하늘이고 그런 타워크레인 뒤에 있는 구조는 있을 수 없으니까 하늘일 수밖에 없는 그 하늘을 그렸는데 거기에 그림자가 졌다 공간이지만 난 이걸 다시 평면으로 회귀시키는 하나의 장치를 지금 이 그림자를 통해서 찾은 거다 음, 음. 아, 놀랍게 아무도 알아주지 않았죠 <웃음> 필드에 나와서 정말 3년을 부딪히고 나니 정말 만만치 않고 쉽지 않구나 그러니까 내가 정말 공부하고 나 진짜 연구해야 되는구나 당장 작품을 하는 게 중요한 게 아니구나 전시를 하는 게 중요한 게 아니구나 그런 생각이 많이 들어가지고 유학을 가게 됐습니다 그래서 유학 가서 이제 <웃음> 어, 갑자기 작, 다른 작가님 작품이에요? 네 아. 이런 시도를 막 했어요 조금 느낌이 다르죠 많이 그 전엔 다 계획을 했었는데 네. 이때는 아 그렇게 하지 말자 즉흥적으로 이 화면을 내가 다뤄보자 음. 그래서 계속 반응하듯이 한 소재를 던져놓고 거기에 내 터치가 반응하는 식으로 작업을 해보자 그래서 정말 재밌었던 기억이 나요 음. 이 작품을 할때 굉장히 그쪽으로 가길 바랬는데 제가 스펙트럼이 굉장히 짧다 보니 잘 풀려 나갈 때는 너무 재밌게 작업을 했는데 요 음. 작업 다음 작업을 할 때부터 그냥 너무 탁 아, 막힌 거예요. 막혀버렸구나. 오브젝트 하나 그려놓고 뭐 인물 하나 그려놓고 그 다음 단계를 아예 진행을 못했어요. 한달반 동안. 근데 이제 거기서 저는 솔직히 말하면 비겁했습니다. 타협을 했어요. 이 방향으로 더 밀고 나가야 할까? 아니면 내 성격에 맞는 더 잘하는 걸 해야 될까? 내가 자신 있는 걸 해야 될까에 대한 고민에서 저는 이제 후자를 택한 거죠. 제가 용기가 있었다면 더 자유롭게 했을 텐데 근데 제가 봤을 때 용기가 있어도 이쪽으로 왔을 것 같아요 그럴 수도 있습니다 네. 네. 왜냐면 이거는 어떻게 할 수가 없는 거니까 내 네. 성향이나 네. 그거는 네. 사실 여기를 갔다가도 맛을 딱 보고 나서 느꼈을 거예요 맞아요. 아 저기구나 <웃음> 그, 너무 그럴 네. 수도 있었을 것 같아요 그래서 저는 그래도 이 시기에 이 작품이 그래서 저한테 되게 소중한 작품이에요 음, 이런 게 있기 때문에 사실은 지금의 작업들이 어떻게 보면 더 자유로워 보이는 거야 네. 이게 남들이 봤을 때참 미니멀하고 깔끔하고 딱 떨어지는 느낌이겠지만 사실 그이 안에 제스처는 상당히 자유로운 부분들이 있는 네. 거잖아요 그리고 아까 처음에 보여준 것처럼 이 프로세스 자체가 나는 봤을 때 이미 자유로움이고 아, 그 아, 안에서 네. 왔다 갔다 네. 하잖아요 네. 자유로움이라는 게 사실 무작정 하는 게 자유로움이라는 게 그건 아니거든요 맞습니다 작가님의 자유라는 거는 1cm, 2cm 이거 조종하는 이게 자유로움이라고 보거든요 정말 그렇게 네. 그러니까 없어요. 정말 말 그대로 이 안에서 자유로움을 계속 펼치고 계시는 네. 거고 네. 그러니까 아까 그 접점에 딱 만나는 거죠 맞습니다 너무 좋은 말씀이고 스스로를 답답하다고 생각을 했었는데 나는 이런 내가 스스로 정해놓은 한계나 제한된 어떤 설정원에서 자유로운 사람이구나 라는 생각을 그렇지, 하게 됐어요 그렇지. 그리고 
보면 여기 붓의 자유로움이 또 있어요. 네. 풀을 그리는 것 역시 사실 보시면 패턴입니다. 음. 그려지다라는 이제 최소한의 회화성은 남아 있지만 완전히 이제 3.5cm 네개 획을 넣습니다. 그래서 같은 크기로 그리거든요. 이제 그게 사실 저는 원근법을 공기 원근법을 없애려는 음. 시도예요. 음. 그래서 누가 봐도 이걸 들판으로 보지만 사실 가서 보면은 가까운 곳부터 먼 곳까지 어떤 이 풀의 거리감이 똑같거든요. 그래서 오히려 이걸 다시 시각적으로 평면으로 다시 돌리려는 좀 시도일 수 있고. 그렇죠. 사실 이렇게만 보면 우리 그 대가의 작품으로 생각 드죠. <웃음> 네, 이렇게 그런 게 보면 네, 맞습니다. 네. 그래서 의외로 더 사람들이 이제 아 이게 약간 공간감적인 느낌이 들구나. 네. 네. 어떤 분은 뭐 이걸 이제 칼라감이라든지 이런 것들을 편하다, 예쁘고 보기 좋다라고 느끼시는 분들도 있는데 어떤 분들은 이걸 보고 이제 되게 그림이 칼라감도 좋고 예쁘다고 생각하는데 오래 보다 보니까 좀 사이코패스의 꿈 같다. <웃음> 음. 어, 왜, 왜요? 왜 그랬더니 인물들이 다 얼굴도 안 보이고 음. 다등 돌리고 있고 관객을 외면하고 막 이런 게 자기가 꿈에서 본것 같다고 음. 그래서 좀 차갑게 느껴진다, 오래 보면. 음. 근데 이제 그것도 너무 저는 재미있는 평이었어요. 그래서 제가 인물을 쓰는 방식은 관객을 보지 않고 심지어 같이 있더라도 서로를 바라보지 않거나 그렇게 조금 냉소적으로 존재하거든요. 처음에는 그렇지 않았어요. 인물을 그리더라도 제 주변 인물을 그릴 때도 많았기 때문에 얼굴이 보이게 이제 관객을 향하게 넣는 경우가 많았는데 그렇게 되면 은 거의 90% 관객들의 첫 질문이 그거더라고요. 어? 저거 누구예요? 이렇게 하시더라고요. 왜냐하면 주인공을 찾으시니까 거기서부터가 제 실패죠. 사실은 음. 저는 이 장면과 상황을 인식하게 하고 싶은데 자꾸 그 인물이 누군지에 나의 관계성에 대해서 고민하시니까 저희가 그걸 어떻게 해소할 수 있을까가 아 그냥 제스처는 남기되 캐릭터는 없애자 그렇게 음. 그래서 최소 이제 옆모습이라든지 등을 돌린다든지 얼굴을 가린다든지 뭔가 그런 장치들 통해서 이 사람이 누군지가 중요하지 않게 만들자 해서 그랬더니 정말 신기하게 그 질문이 아예 없어졌어요. 오. 네, 그 시기에 오히려 반작용으로 동물들도 많이 그리기 시작을 했어요. 음. 최근에는 말도 많이 그리고 뭐 청동오리도 많이 그리고 뭐 야생동물. 상당히 여기서도 균형감을 잡으려고 네. 노력하시네요. 네, 맞습니다. 음. 네, 그래서 저 사람은 등을 돌리고 있지만 얘는 관객을 좀 향하고 있고 음. 또 그거의 어떤 그 중간 지점을 또 애매하게 만들고 싶어서 그렇게 하고 있습니다. 그러니까 작가님 계속 스스로가 그런 불안정하게 했다가 안정하게 하고 계속 이렇게 저울질하면서 네. 균형추를 맞춰가는 네. 것 같아요, 작업도. 그냥 말씀하신 게제 작업의 목적이자 태도입니다. 음. 그렇게 계속 애매모호하고 이상한 상황을 내 상상 속에 있는 상황을 계속 제시하는 것, 그 태도를 유지하는 게 현재 제가 하고 있는 작업의 음. 방향이자 목적인 것 같아요. 계속 제시하면 계속 균형을 맞추고 한쪽에서는? 네. 그러면서 작업이 네. 이렇게 완성이 되고. 네. 아니 이렇게 딱 듣고 보니까 좀더 깊은 얘기가 네. 궁금해지고 있어요. 네. 과연 이 사람 머릿속은 어떤 생각을 들고 네. 있고 네. 과거는 어떤 생각을 가졌기 네. 때문에 지금 이렇게 균형을 잡으려고 하나. 네. 작가님 재료 가지고 작업하면서 네. 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 얘기해도 괜찮을까요? 아, 그럼요. 너무 당연히. 근데 어떻게 그려야 되나? <웃음> 지금 에르메스라면 사실 명품, 명품인데 네. 네. 어, 그럼 어떤 계기로 그렇게? 하, 그게 저도 너무 좀 황당한데 처음에는 